ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு என்ன செஞ்சு காட்ட போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரி சாய்ஸ் பிஸ்கட் வச்சு ஒரு சூப்பரான சாஃப்ட் அண்ட் க்ரீமி ஐஸ்கிரீம் எப்படி செய்யலாம்னு நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறங்க ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அதே சமயம் ரொம்ப ஈஸி வீட்டில் இருக்கிற கொஞ்சம் பொருட்கள் வச்சே நம்ம செஞ்சு முடிச்சிடலாம் இந்த ஐஸ்கிரீம் எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நியூட்ரி சாய்ஸ் பிஸ்கட் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு பேக்கெட் எடுத்திருக்கேங்க அதாவது நான் ஒரு பேக்கெட் அளவுக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நியர்லி ட்வெண்ட்டி டு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி பிஸ்கட்ஸ் கிட்டே இருக்குது ஸோ இது கலவாக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேங்க ஸோ பிஸ்கட்ஸ் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கோங்க நியூட்ரி சாய்ஸ் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் மேரி கோல்டு அந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க க்ரீம் பிஸ்கட் இல்லாதது நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஸோ அதுதான் பார்த்திங்கன்னா இந்த டைப் ஆஃப் ஐஸ்கிரீமுக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஃபுல் பேக் எடுக்கிறேன் இது வந்து நல்லா பிடிச்சிக்கோங்க கையில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பீஸ் பீஸாக உடச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பிளண்டரில் போட்டு நல்லா பிடிச்சிக்கோங்க கோங்க இப்படி நம்ம வந்து உடைக்காமல் போட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வந்து அரைக்கிறதுக்கு ரொம்ப வந்து டைம் எடுக்கும் அதே சமயம் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு மூணு தடவை அரைக்க வேண்டியது வரும் ஸோ அதனால் உடச்சி போட்டு நீங்கள் வந்து பிளெண்டர்லேயோ இல்லை மிக்சிலேயோ நீங்கள் போட்டு அடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா நல்லா வந்து பவுடர் ஃபார்மில் வந்துடுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே பொடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு மிக்சி ஜார்ல இல்லைனா பிளெண்டரில் போட்டு நல்லா பொடிச்சு எடுத்துக்கலாம் எடுத்த உடனே எல்லாமே நீங்கள் போட்டு அடிச்சிங்க அப்படின்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ரொம்ப டைம் எடுக்கும் அதே சமயம் பார்த்திங்கன்னா கீழே மட்டும்தான் அறப்படும் மேலே இருக்கிற பிஸ்கட் நம்ம கடைசியில் போகிற பிஸ்கட் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ அறப்படாது அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அரைச்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இன்னும் வந்து பிஸ்கட்ஸ் மீதி இருக்குது அப்படின்னா கொஞ்சம் வந்து மீதியை வச்சுட்டு அதாவது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து அரைச்சிடுங்க இப்போ ஒரு ரவுண்ட் போட்டு எடுத்தாச்சு இப்போ செகண்ட் ரவுண்ட் போட்டு எடுத்துடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அரைச்சிட்டேன் நல்லா பவுடர் ஆயிடுச்சுங்க மீதி ஏதாவது பிஸ்கட்ஸ் வந்து தனித்தனியாக இருந்தது அப்படின்னா செகண்ட் ரவுண்ட் மறுபடியும் போட்டு நீங்கள் எடுத்துருங்க ஸோ இந்த மாதிரி நல்ல பவுடர் ஃபார்மில் வரணும் இதை நீங்கள் சலிக்கணும் ஜலிச்சு எடுக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது அந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா இன்னொரு ரவுண்ட் போட்டு எடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அரை லிட்டருக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக அதாவது முக்கால் லிட்டருக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பால் எடுத்திருக்கேன் ஒரு பேக்கெட் எடுத்துருக்கிறனால இந்த அளவுங்க இது நல்லா காய்ச்சிக்கணும் இது சுண்டை காய்ச்சணுன்ற அவசியம் கிடையாதுங்க ஒரு பொங்கு விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதி விட்டால் போதும் இப்போ பால் வந்து காஞ்சிட்டு இருக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணவே கிடையாது தண்ணி ஆட் பண்ணாத பால் சக்கரை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கப் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேங்க அதாவது இதில் வந்து நியூட்ரி சாய்ஸ் பிஸ்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக சுகர் இருக்காது ஸோ உங்களுக்கு வேணுன்ற அளவுக்கு நீங்கள் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் ஒரு கப் அளவுக்கு தான் சுகர் எடுத்திருக்கேன் பால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரை லிட்டருக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்திருக்கேங்க ஒரு பேக்கெட் பிஸ்கெட் அப்படின்றனால நீங்கள் மேரிகோல்ட் பிஸ்கெட் எடுத்தாலும் சரி இல்லைனா இந்த மாதிரி நியூட்ரி சாய்ஸ் பெக் பிஸ்கெட்ஸ் ஏதாவது சுகர் கம்மியாக இருக்கிற பிஸ்கெட் நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் சக்கரை வந்து அதிகப்படுத்திக்கோங்க இல்லைனா உங்களுக்கு இந்த சக்கரை நான் காட்டின அளவு உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பால் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா காய்ச்சி எடுத்துகிட்டு சுண்டை காய்ச்ச கிடையாது காய்ச்சி தனி எடுத்து வச்சுட்டேன் கேஸ் ஸ்டவ்ல பே இல்ல இப்பதான் நம்ம பொடிச்சு வச்சிருக்க அந்த பிஸ்கட் பாத்தீங்கன்னா ஆட் பண்ணணும் பால் வந்து ஆறணும் அவசியம் இல்ல நல்லா சூடாக இருக்கும்போதே நீங்கள் வந்து போட்டு நல்லா வந்து கிளறிக்கலாம் இது போட்ட உடனே கெட்டியாகும் பயப்பட வேண்டாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம நம்ம மறுபடியும் வந்து மிக்சர் மிக்சி ஜார்லேயோ இல்லைனா பிளெண்டர்லேயோ போட்டு அடிக்க போகிறோம் அதனால் கட்டி ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் பயப்பட வேணாங்க போட்ட உடனே எந்த பிஸ்கெட்டாக இருந்தாலும் பார்த்திங்கன்னா கட்டியாகும் சூடான பாலாக இருந்தாலும் சரி இல்லைனா நீங்கள் காய்ச்சி ஆற வச்ச பாலில் நீங்கள் நம்ம பிஸ்கெட் போட்டால் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து கெட்டியாகும் அதுலேயும் இந்த நியூட்ரி சாய்ஸ் அப்புறம் மில்க் பிக்கீஸ் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மேரி கோல்டு இந்த மாதிரி பிஸ்கெட்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சீக்கிரம் கட்டியாக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா கட்டி ஆகி இருக்கு ஸோ இந்த டைமில் நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் கை எடுக்காமல் ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு நல்லா கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா நல்லா அது மிக்ஸ் ஆயிரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு கொக்கோ பவுடர் ஆட் பண்ண
நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக இருக்கணும் கொஞ்சம் கூட பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நமக்கு கட்டி தட்டி இருக்கிறது எதுவுமே இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி நீங்கள் நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக வச்சு அரைச்சிக்கோங்க இந்த டைமில் அரைக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து அரைக்க கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது கெட்டியாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் அரைக்க கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பால் விட்டு நம்ம அரைக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் ரவுண்ட் போட்டு நான் மறுபடியும் அரைக்கிறேன் அரைச்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப க்ரீமியாக சாஃப்டாக இருக்குங்க இந்த மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியும் ஸோ இப்போ இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு நமக்கு வரணும் நல்ல க்ரீமியாக இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஏதாவது ஒரு கண்டெய்னரில் இல்லை ஏர்டைட் பவுல் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா அது யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா இந்த மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் டப்பா இருக்குது அப்படின்னா ஒரு கிளிங் ப்ராப் கீழே விரித்து அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து இந்த மிக்சரை வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணுங்கள் டேரெக்டாக நீங்கள் ஆட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னா நமக்கு ஸ்கூப் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை கட் பண்ணுறதுக்கோ கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் கொஞ்சம் கெட்டியான மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதனால் கிளிங் ப்ராப் வந்து விரிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஊற்றணும் அப்படின்னா நமக்கு எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குங்க இந்த பாக்ஸ் ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி கிளிங் ப்ராப் வச்சு ப்ராப் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆட் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த மிக்சர் வந்து இதில் ஊற்றிடலாம் இது பார்த்திங்கன்னா செட் ஆகிறதுக்கு ஒரு எயிட் டு டென் ஹார்ஸ் கிட்ட ஆகுங்க நல்லா சாஃப்ட் அண்ட் க்ரீமியாக இருக்கும் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அந்த பேட்டர் ஊற்றும் போதே உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் எவ்வளோ சாஃப்டாக அந்த கட்டி தட்டினதெல்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஸோ இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு வர வரைக்கும் நம்ம மிக்சியில் அடித்து எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு மேலே மறுபடியும் கொஞ்சம் கிளிம் கிராப் வச்சு நம்ம வந்து ப்ராப் பண்ணி விட்டுட்டு நல்லா டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு எயிட் டு டென் ஹார்ஸ்க்கு நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் ஃப்ரீசரில் வச்சிடலாங்க ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க வேணாம் நல்லா ஹை டெம்பரேச்சரில் கூலிங் டெம்பரேச்சர் இருக்கிறதுல நம்ம ஃப்ரீசரில் வச்சிடலாங்க இது செட் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் நார்மலாக நம்ம ஐஸ்கிரீம் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு அதுலேருந்து ஒரு டூ ஹார்ஸ்க்கு எக்ஸ்ட்ரா ஆகுங்க இது நல்லா இப்போ சீல் பண்ணியாச்சு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி இப்போ ஃப்ரீசரில் வச்சிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா செட் ஆகிடுச்சு நீங்கள் ஓவர் நைட் இது பண்ணி வச்சிங்க அப்படின்னா சூப்பருங்க இல்லை மார்னிங் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் நைட் ஒரு டென் டு லெவன் ஓ கிளாக்கு மேலே நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து செட் ஆகிருக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம இப்போ ரிலீஸ் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ராப்பை வந்து நல்லா அந்த பிளாஸ்டிக் ஃப்ராப்பை நம்ம இழுத்து விட்டோம் அப்படின்னா கீழே வந்து நல்லா ஏர் ரிலீஸ் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் ஒரு பிளேட்டில் வந்து எடுத்து நம்ம அப்படி ஃப்ளிப் பண்ணி அந்த பேப்பர் மட்டும் எடுத்துடலாங்க ரொம்ப சாஃப்டாக க்ரீமியாக இருக்கும் இதுக்கு மேலே நீங்கள் கொக்கோ பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா கிட் கேட் அப்புறம் வந்து டைரி மில்க் இதெல்லாமே பார்த்திங்கன்னா திருவி போட்டுக்கலாம் செம்ம சாஃப்டாக சூப் சூப்பராக இருக்குங்க ஈஸியாக பண்ணிடலாம் இதுக்கு பெரிய பொருட்கள் நிறைய எல்லாம் வேணும் அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது நமக்கு சுகர் அப்புறம் ஒரு பேக்கெட் பிஸ்கட் பால் இருந்தால் போதும் சூப்பரான ஐஸ்கிரீம் வீட்லேயே நம்ம பண்ணிடலாம் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டிங்க அண்ட் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ரொம்ப டைமும் எடுக்காது நமக்கு ஒரு டென் மினிட்ஸில் இதெல்லாமே முடிச்சு விட்ருலாம் ஃப்ரீசிங் டைம் மட்டும் நமக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் அவ்வளோதாங்க சூப்பரான ஐஸ்கிரீம் ரெடி ஆகிடுச்சு இதெல்லாமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப டேஸ்டியான ஐஸ்கிரீம் கூட இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா ஒரு லைக் கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட இந்த வீடியோவை நீங்கள் மறக்காம ஷேர் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலான சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவில் நான் உங்களை பார